ఇక ఒడిషా ప్రభుత్వం కరోనాను రాష్ట్ర విపత్తుగా ప్రకటించింది స్కూళ్లు కాలేజీలు మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ కరోనాను డీల్ చేసేందుకు రెండు వందల కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు ప్రజలంతా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కోరారు నవీన్ పట్నాయక్ అంతా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టగలమన్నారు అటు పౌల్టీ ఉత్పత్తులపై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు ఉమ్మడిగా పనిచేయాలని పౌల్టీ అసోసియేషన్ కు సూచించారు ఉపరాష్టపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆలిండియా పౌల్టీ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బహదూర్ అలీ నేతృత్వంలో పరిశ్రమ పెద్దలు ఇవాళ వెంకయ్య నాయుడిని కలిశారు కరోనా భయంతో పౌల్టీ రంగానికి జరిగిన నష్టాన్ని ఆయనకు వివరించారు దీనిపై స్పందించిన ఆయన మెడికల్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్ జనరల్ తో మాట్లాడారు ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించాలని ఆదేశించారు జగిత్యాల జిల్లాలో మరో కరోనా అనుమానిత కేసు నమోదైంది పెగడపల్లి మండలం లింగాపూర్ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు పదిహేను రోజుల క్రితం దుబాయ్ నుంచి సొంత గ్రామానికి వచ్చాడు అప్పటి నుంచి తీవ్ర జ్వరం జలుబుతో బాధపడుతున్న యువకుడు జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరాడు కరోనా లక్షణాలు ఉండడంతో వైద్య పరీక్షల కోసం హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్ కు తరలించారు విదేశాల నుంచి వచ్చేవారు పద్నాలుగు రోజులు ఖచ్చితంగా ఇంట్లోనే ఉండాలన్నారు ఐపీఎం డైరెక్టర్ శంకర్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించాలంటే ఇది తప్పనిసరన్నారు ఐసోలేషన్ హోం క్వారంటైన్ మధ్య తేడా ఉందన్నారు ఇక త్వరలోనే కరోనా ఐసీయూ సెంటర్స్ లో హెపా ఫిల్టర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామన్నారు కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని విధాలుగా సిద్దంగా ఉన్నామంటున్న శంకర్ తో లక్ష్మి ఫేస్ టు ఫేస్ దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు సెంచరీ దిశగా పరిగెడుతున్నాయి అయితే ఇప్పటికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీసాలను కూడా రద్దు చేసింది మరోవైపు విదేశాల నుంచి వస్తున్న వాళ్లందరినీ హోం క్వారంటైన్ లో పెట్టే పనిలో పడింది అయితే అసలు హోం క్వారంటైన్ అంటే ఏంటి అలాగే ఇక్కడ టెస్ట్లు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ఐపీఎం డైరెక్టర్ శంకర్ గారితో మాట్లాడదాం సార్ ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఫోర్టీన్ డేస్ హోం క్వారంటైన్ లో పెడతామంటున్నారు అలాగే ఐసోలేషన్ కూడా ఉంది హాస్పిటల్లో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మనకు ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ అంటే మనకు కాంటాక్ట్ అంటే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఈ ఎవరైతే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ స్ట్రాంగ్ లో ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్లకు జబ్బు లేదని కన్ఫర్మ్ చేయకుండా ముందు ఉండేవాళ్ళను ఐసోలేషన్ అంటాం ఈ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ అనేటివి హాస్పిటల్లో పెడతాం ఈ హాస్పిటల్లో ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళను క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తాం వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్లీ సస్పెక్టెడ్ వీళ్ళు దే ఆర్ ప్రోన్ టు అంటే ఈ డిసీజ్ ఉండొచ్చు వీళ్ళకు వీళ్ళు మామూలు హాస్పిటల్లో వేరే పేషెంట్స్ కు వీళ్ళకు కాంటాక్ట్ కాకుండా వీళ్ళు ఐసోలేట్ చేస్తాం క్వారంటైన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్లకు అనుమానితులు అంటే వాళ్లకు సస్పీషన్ ఉంది వాళ్లకు జబ్బు ఉందేమో సో వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే సొసైటీలో ఒక డైరెక్ట్ పంపకుండా అంటే కాంటాక్ట్ కాంటాక్టర్ కావచ్చు లేదా వాళ్ళు ఒక 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 ఏరియా లోపల ఏదో ఒక దగ్గర పాజిటివ్ ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు కూడా వాళ్ళు భయందోళన గురి కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళను మనం క్వారంటైన్ చేస్తాం క్వారంటైన్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క సొసైటీకి కానీ ఈ పబ్లిక్ లో తిరగకుండా వాళ్ళను ఒక దగ్గర మనం ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ చేయడం వల్ల ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ లో వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుంటే వాళ్ళు ప్రజల్లోకి జనసందర్భంలో కలవచ్చు అలాగే హోమ్ ఐసోలేషన్ హోమ్ ఐసోలేషన్ అంటే కొంతమంది ఫారెన్ నుంచి వస్తారు కానీ వాళ్లకు సిమ్టమ్స్ ఏముండవు వాళ్ళకు కూడా మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ చేస్తున్నాం పద్నాలుగు రోజులు ఇంట్లో సపరేట్ రూమ్ లో ఉండాలి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కానీ కలవకూడదు తర్వాత వాళ్ళు సొసైటీలోకి ఎక్కడ కూడా ఒక జనసంద్రంలోకి పోవద్దు పద్నాలుగు రోజులు కూడా వాళ్ళు ఒక రూమ్ లో ఐసోలేషన్ గా ఉంటూ వాళ్ళు ఎవ్రీడే మనీ మా ఐడిఎస్పి టీమ్ కానీ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ఫోన్ ద్వారా మెసేజ్ ద్వారా వాళ్ళకు మెసేజ్ పంపిస్తాము ఆర్ యూ ఓకే ఆర్ ఆర్ యూ ఎనీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అండ్ కోల్డ్ అని మేము వాళ్ళ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవుతాము ఒకవేళ ఈ పద్నాలుగు రోజుల లోపల వాళ్ళకి ఏదైనా జలుబు గాని జ్వరం గాని దగ్గు గాని వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వాళ్ళని అక్కడ వన్ జీరో ఎయిట్ ద్వారా ఫోన్ ద్వారా వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్ గా ఫీవర్ హాస్పిటల్ లో గాని గాంధీ హాస్పిటల్ లో గానీ చెస్ట్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్
అలాగే సార్ ఇక్కడ చూస్తే గనక ఎయిర్పోర్ట్ లో స్కానింగ్ చేస్తున్నారు బట్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి వైరస్ వస్తుంది మొన్న చనిపోయిన డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళ ముసలయ్యే విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది ఎందుకంటే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది కదా సార్ అంతకు మించి అంటే ఇంకో విధంగా కనిపెట్టలేమ మనం వైరస్ బాడీలో ఉంది అని అట్లా కాదు ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్పోర్ట్ లో థర్మల్ స్క్రీనింగ్ సెంటర్స్ అంటే దాన్ని అంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో మనకు ఓన్లీ ఏంటంటే రెండు విధాలుగా స్క్రీనింగ్ ఉంటది ఒకటి ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో థర్మల్ స్కానర్ పంపించినప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళకు జ్వరం ఉంటే గాన ఎమిడియట్ గా అది టెస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది అప్పుడు జ్వరము ఫీవర్ ఉంటే మాత్రం అది మెయిన్ ప్రధానమైనటువంటి సిమ్టమ్ అది విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్లకు ఫీవర్ ఉండడం అనేది కీలకమైన సిమ్టమ్ సో ఇమ్మీడియట్ గా ఒకవేళ థర్మల్ స్కాన్ లో వాళ్ళకు ఫీవర్ ఉన్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్ గా అతని సైడ్ లో పెట్టేసి ఒక రూమ్ లో పెట్టి అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ లో గాంధీ గానీ ఫీవర్ గానీ వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్లకు జ్వరం లేకుండా లక్షణాలు ఏం లేవనుకోండి వాళ్ళు దాంట్లో థర్మల్ స్కాన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ లో కంపల్సరీగా వాళ్ళకు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అని ఒకటి ఇస్తారు ఆ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ లో వాళ్ళు కంపల్సరీగా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని దాంట్లో ఎంట్రీ చేయాలి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చారు ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబరు వాళ్ళ యొక్క పాస్పోర్ట్ నెంబరు వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ అంతా ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తప్పకుండా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు మాకు ఇస్తారు దాంట్లో మాకు ఐడిఎస్పి టీమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళు తప్పించుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళని వదిలేసినట్టు కాదు కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా అన్ని విధాలుగా కూడా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కాదు ఇంటర్నేషనల్ గా ఉండే ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్ కూడా మేము ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ప్రెసెంట్ అయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ మీద ఆంక్షలు ఉన్నాయి బట్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైనా పేషెంట్ వస్తే అడ్మిట్ చేసుకోవచ్చా అసలు మీకున్న గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము రీసెంట్ గా మరి హెల్త్ మినిస్టర్ ఈటల రాయందర్ గారు కూడా మాట్లాడారు తప్పకుండా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రావాలని ఏం లేదు ఎవరైనా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి పేషెంట్లు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఐసోలేషన్ చేయొచ్చు క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు కంపల్సరీగా గాంధీ హాస్పిటల్ కి పోవాలి అని కాదు ఇది బాధ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత సార్ ఇప్పటికే గాంధీలో టెస్ట్లు సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నారు అలాగే ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ లో కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మిగిలిన కాకతీయ కావచ్చు ఐపీఎం లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి సార్ టెస్ట్లు అంటే మనకు మొన్న మనము మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా మనం పదమూడు తారీఖు మొదలు పెడతామన్నాం కదా ఇవాళ నుంచి మనకు ఉస్మానియాలో స్టార్ట్ అయిపోయింది విఆర్డిఎల్ ల్యాబ్ లో మొదలైంది నిన్న ఒక టెస్ట్ కూడా ఇవాళ చేశారు మళ్ళీ దాని కన్ఫర్మేషన్ కొరకు మనము ఎన్ఐ పూణే పంపిస్తాము ఎన్ఐ పూణే ఒకవేళ మనం చేసిన టెస్ట్ కూడా స్టాండర్డైజేషన్ అన్ని మంచిగా ఉందని చేసిన తర్వాత ఫుల్ ఫిట్ గా మనం ఉస్మానియా స్టార్ట్ చేశాము అలాగే మనం గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మనం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మరి ఒక మూడు ల్యాబ్ లో కూడా పర్మిషన్ అడిగాము దాంట్లో ఫీవర్ ఆసుపత్రి ఐపీఎం అండ్ వరంగల్ ఎంజిఎం ఆసుపత్రి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫీవర్ హాస్పిటల్ ఐపీఎం లో ఎస్టాబ్లిష్ బయోసెఫ్టీ లెవెల్ టూ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళు ఒకవేళ కిట్స్ మనకి ఇచ్చినట్లయితే ఇమ్మీడియట్ గా వితిన్ వన్ వీక్ లో వన్ వీక్ లో మనం స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఫైనల్ గా ఒకటి చెప్పండి సార్ మొన్న మంత్రి మాట్లాడుతూ హెపా ఫిల్టర్స్ ని తీసుకొస్తామన్నారు ఐసీయూ లో సో అవి ఎప్పుడు వస్తాయి అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అసలు హెపా ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఆ ఫిల్టర్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ మంచి కాన్సెప్ట్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు తప్పకుండా ఎఫ్ఆ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైతే మనం ఒక ఒక పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు వదిలే గాలి ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం తుంపరలు అంటే దగ్గినా తుమ్మినా ఆ తుంపరలు గాల్లో ఉంటాయి ఆ గాల్లో వైరస్ ఉంటుంది సో మనం ఒక డోర్ దగ్గర గానీ విండోస్ దగ్గర గానీ మనం మామూలుగా ఆ గాలి బయటికి వెళ్లి వేరే చుట్టుపక్కల వాళ్లకు స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది కనుక ఎపా ఫిల్టర్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్టెడ్ గాలి విత్ తుంపరలు అది తీసుకొని దాన్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసి న్యాచురల్ ఎయిర్ ను సేఫ్టీ అంటే మంచి పరిశుద్ధమైన హెయిర్ ను బయటికి నేచురల్ గా పంపిస్తుంది ఈ ఎపాబిలిటీస్ వల్ల ఏంటంటే మనం ఒక ఒక వార్డ్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ నుంచి పక్క వీధిలో ఉన్నటువంటి కాలనీ వాళ్ళకు కానీ వేరేలో కానీ ఈ యొక్క వ్యాధితో ఉన్నటువంటి యొక్క ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి తుంపరలు మనం డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ మినిస్టర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు దాని మీద ఆల్రెడీ వారు ప్రాసెస్ తప్పకుండా ఈ ఏర్పాటుతో కొంతవరకు అయితే
ఎవరైతే మనం బయట మాస్క్ వేసుకోపోతున్నామో దానివల్ల మనకు లాభం ఎంతో కానీ నష్టం కూడా కలుగుతుంది తర్వాత ప్రజలు కూడా మాస్కుల యొక్క భయంతో అది మాస్కులు వస్తే మాకు కరోనా వస్తుంది అని చెప్పి ఎక్కువ రేట్లకు కొనుక్కోవడము ఏదో భయందోళన గురి కావడము లేదు ఏదైతే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ఉందో అది మేము హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి పేషెంట్స్కు హాస్పిటల్లో అటెండ్ చేసే పేషెంట్ అటెండ్ డాక్టర్స్కు తర్వాత నర్సెస్కు క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్కు తర్వాత ల్యాబ్లో పనిచేసే వాళ్లకు ఈ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ అవసరం మిగతా టైంలో సింపుల్గా టెక్నిక్ ఏం చెప్తున్నామంటే దగ్గిన తుమ్మిన హ్యాండ్ కట్ చిప్ అడ్డం పెట్టుకోవడము లేకుంటే మోచే అడ్డం పెట్టుకోవడము లేదా టిష్యూ పేపర్ అడ్డం పెట్టుకోవడము ఈ తర్వాత ఏదైనా వస్తువు టచ్ చేసినప్పుడు బయట ఎక్కడైనా టచ్ చేసినప్పుడు సర్ఫేస్లో ఏమైనా టచ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా సబ్బుతో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవడము లేదా ఏదైనా హ్యాండ్ శానిటైజర్ వాడుకోవడము ప్రత్యేకంగా ఒకటి రెండవది ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరైతే జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు మాస్ ప్లేస్లకు వెళ్ళకపోవడం మంచిది అంటే గుమిగూడిన ప్రదేశాలకు వెళ్ళకపోవడము ఇంకొక మంచి సలహా ఏం చెప్తున్నామంటే ప్రజలు కూడా విదేశాల ట్రిప్పులు కూడా వెళ్ళకండి సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి ఇంట్లోనే ఉండండి ఎవరైనా సిక్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉండండి ఏదైతే మనం సెల్ఫ్గా మనం పర్సనల్ ఎక్విప్మెంట్ మనం పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ మీద తీసుకున్నట్లయితే ఇది కరోనా వైరస్ నుంచి మనం పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అదే త్వరలోనే కరోనా ఐసీయూలో హెపా ఫిల్టర్స్ కూడా వస్తాయంటున్నారు మరోవైపు ఐపీఎం ఫీవర్ హాస్పిటల్ ల్యాబ్ వైరాలజీ ల్యాబ్స్లో మరో వార్ వన్ వీక్లో టెస్ట్లు మొదలవుతాయి అంటున్నారు శంకర్ గారు కెమెరా పర్సన్ శ్రీకాంత్ లక్ష్మీ విస్క్ న్యూస్ హైదరాబాద్